Avui, avui tenim una escenografia una mica complicada, que de moment el que provocarà és que no m'assauré i després ja ens anirem, ens anirem a seient. Ja sabeu, els que aneu venint, que a l'Escola de Pensament és aquesta trobada a tenir una conversa en aquesta sala del Lliure de Gràcia, però en l'escenografia que correspongui a l'obra, a la peça que s'estigui fent en aquest moment. I aquesta és aquesta. Per tant, és la primera vegada que tenim pública a banda i banda. Portem tres hores decidint com seure per no donar massa l'esquena o massa estona a la mateixa gent. També hi ha un vídeo que enregistra la sessió com cada vegada i que, per tant, també intentarem eh, doncs que pugui anar recollint les diferents cares d'aquesta conversa. Ens fa molta, molta il·lusió tornar-nos a trobar perquè abans el que era una rutina, que era trobar-nos el un dimarts al mes aquí a l'Escola de Pensament és gairebé una aventura. Dimarts a dimarts no sabem si hi haurà un següent dimarts, si tornarem a estar aquí, si haurem de saltar a l'online, si passarem de l'online i ens esperarem a poder-nos trobar. Per tant, tornar a estar aquí realment és una, és una sort i una, i una alegria. I com cada vegada hi som o bé l'Albert Lladó o jo mateixa, amb els invitats que, que ens acompanyen a tenir una conversa, en aquest cas la Lara Díaz Quintanilla i l'Ahmed Casali, que estaran amb nosaltres per parlar d'aquest títol tan, eh, bueno, tan, tan, tan important que tenim avui, que és la trobada amb l'altre, més enllà del mur, la guerra o el diàleg. No sé si parlarem de tot, però sí que penso que parlarem bastant de trobades, d'altres i de tots aquests espais que poden ser fronteres, eh, ferides, entres, intersticis, no llocs, és a dir, tots aquests espais i temps que potser ara estan esborrant-se de les nostres vides perquè sempre estem o dins o fora d'una bombolla, amb uns o amb uns altres, eh, sabent amb qui respirem o allunyats d'aquells amb qui no podem respirar i per tant amb una geografia de territoris molt marcats, d'identitats molt eh, marcades, fins i tot testades, analitzades, eh, no? mesurades en la nostra temperatura corporal i en les nostres trajectòries a tot moment. Per tant, pensem que és un, un tema especialment important de, de tractar avui i de fer-ho en les condicions en les que estem vivint, respirant i convivint en aquests, en aquests moments. Fa anys, eh, almenys, per exemple, quan, quan jo estudiava o quan, si mirem una mica, els, el que van ser els últims anys de, del segle XX, els inicis de la globalització, eh, penso que va haver-hi com un moment de molta inflació del discurs de l'altre. No? Per exemple, la filosofia, el tema de l'alteritat era quasi per defecte el tema que et trobaves a, a la sopa de qualsevol curs de filosofia contemporània, de qualsevol debat. També en l'antropologia, no? l'altre, l'alteritat, era com en l'ètica. Era com una, un tema constant que, per una banda, va agafar com un lloc així com molt central en el discurs acadèmic, però també en la geografia d'altres tipus de, de debats. No? Semblava que la globalització era una mica la promesa per fi d'una trobada amb l'altra. Però aquesta, aquesta altra ens el vam anar trobant, per una banda, cada cop més folcloritzat. Recordem les festes de la diversitat aquí a Barcelona, per exemple, no? que per molts de nosaltres va ser aquella primera aparició d'un altre totalment catalogat per cultures, cuines, valls, vestits, no? i podíem anar a recórrer, em sembla que era el moll de la fusta, aquest tipus de llocs, podíem anar a recórrer aquests catàlegs de, de l'alteritat no? per fer-ne un ús doncs, eh, cultural, però també, jo diria, més, més, més folcloritzat, ociós i, cons, i, i, de, i finalment de societat de consum de l'altre, no? l'altre com, com una experiència a consumir. Aquesta va ser una de les derives no? d'aquesta alteritat globalitzada. I l'altre, evidentment, l'altre altre va ser aquest altre cada cop més amenaçant, amenaçador, no, del, de l'altre folclòric, vam passar ràpidament a l'altre terrorista, a l'altre perillós i a l'altre migrant il·legal que ja apareix no com algú que s'invita a cuinar per nosaltres, sinó com algú que assalta les nostres fronteres per treure'ns la feina, la casa el, no, i, el, i el futur, en definitiva. I del migrant al terrorisme, doncs, el terrorista doncs, va haver un pas molt ràpid, com tots sabem, ja estàvem a 2001, inici del segle XXI, Torres Bessones i l'altre ja era gairebé directament aquell terrorista que s'amaga sota qualsevol presència estranya. 
Nosaltres avui, i en les converses prèvies que hem tingut tant amb la Lara com amb l'Ahmed, pensàvem que aquest altre en tercera persona, aquest altre que sempre és en què l'altre sempre és ell o ella o ells, aquells que nosaltres som sempre els mateixos, no ens interessava. Que no volíem parlar d'aquest altre externalitzat, ja sigui desitjat pel seu exotisme o ja sigui amenaçant per la seva perillositat, sinó que volíem trobar-nos en la capacitat que tenim de ser nosaltres estranys i de fer-nos nosaltres estranys a nosaltres mateixos i cap als altres, amb el que té l'estranyesa precisament de capacitat de descobrir allò desconegut, allò imprevist, allò que no sabem, allò que s'amaga sota les identitats que ens composen, els codis que ens situen i gairebé aquestes identitats de pas, aquests passwords constants que hem de tenir per circular per la vida, per ser algú socialment, per entrar aquí o per circular per qualsevol dels espais de les nostres vides. Fer-nos a nosaltres mateixos estranys, fer experiència i poder compartir aquesta estranyesa des de la des de l'atreviment a no saber qui som ben bé mai. I pensem que aquí això és l'experiència cultural més radical i també una experiència política i ètica d'acollida, d'hospitalitat, que no sigui l'hospitalitat de l'amo, que t'obre la clau de casa fent-te dir qui ets, sinó que sigui realment una hospitalitat dels nòmades, d'aquells que es mouen junts, que s'acompanyen en els seus desplaçaments. I és d'això que voldríem parlar avui, i pensem que tant la Lara com l'Ahmed són dues persones indicadíssimes per fer-ho amb nosaltres. Precisament perquè són dues persones que han transitat també elles entre llenguatges, entre professions, entre formacions diverses. En el cas de l'Ahmed, a més, ha transitat entre països, llengües i cultures que avui també posarà en joc amb nosaltres en la seva conversa. I tots dos s'han creuat en una relació amb el teatre que no és excloent ni exclusiva, tots dos tenen una dedicació al teatre que compaginen i han compaginat amb altres dedicacions i que fan també, per tant, de la possibilitat de parlar avui en escena d'aquesta condició que pot tenir també el teatre de no lloc, de construcció d'un espai altre des d'on esdevenir alguna cosa que no es deixi només representar. El teatre no és només el lloc de la representació d'allò que ja sabem, sinó tot el contrari, un lloc on anar a trobar, on obrir unes coordenades estranyes que estranyin allò que normalment som. Presentaré breument dues pinzellades sobre cada un d'ells, però jo penso que molts dels que estem aquí teniu ben presents les seves trajectòries. La Lara Díaz Quintanilla és lleidatana i afincada o passant per Barcelona des de fa ja molts anys, compaginant psicologia i i tasques escèniques, teatrals i també cinematogràfiques diverses, que ara ha emmascarat el Polònia, que també és un altre estranyament possible, la comicitat, i autora, per exemple, entre altres, per no extremdre'm aquí massa, d'una obra que es va poder veure molt recentment al Teatre Lliure, que és la nostra parcel·la i que té molt a veure amb coses de les que aquí parlarem. Aquesta construcció d'un espai, d'un no lloc abstracte on dues dones es troben per buscar allò que no saben ben bé què les ha fet arribar allà ni cap on han d'anar. I l'Ahmed Ghazali és nascut a Casablanca, ha viscut a molts llocs i segueix movent-se entre molts llocs també, Marroc, el Quebec, Catalunya, França i fa molts anys que viu aquí, que és gracienc, veí, ens hem vist créixer els fills pels carrers d'aquest barri, i també s'ha mogut entre diferents professions, enginyer geofísic d'origen, dramaturg, actualment es dedica també a temes museogràfics, dels que ara ens parlava aquí quan estàvem amagadets aquí darrere, i que penso que també serà interessant parlar-ne, i autor de moltes obres, entre elles, per exemple, El bé i la balena, de la qual s'ha publicat ara fa poc un un extracte a la revista Idees, que també en podem parlar després, o Tombuctú, 52 dies en camell. Doncs amb totes aquestes pistes obertes, 
ens hem marcat, avui penso que està bé explicitar-ho, ens hem marcat una mena de guió en tres escenes, que no sé si les atravessarem totes tres. A la primera parlarem d'espais, a la segona parlarem de trajectòries o travessies i a la tercera de trobades o de la trobada com a possibilitat. No sé si les farem totes tres, en tot cas és una mica el guió mental que tenim també per compartir-lo amb vosaltres i que ens pugueu reclamar a la millor cosa que ens hàgim deixat pel camí. Començarem parlant d'espais, parlàvem ara dels dins i els fores, de les fronteres, les ferides, els límits, els codis, els llocs de pas que estan fets a vegades de coses tan materials com una concertina, com un cordó policial o com un DNI, que també finalment és un element físic que acaba decidint qui som, però també són mentals, també són simbòlics, també són culturals. I una cosa que vèiem aquests dies, llegint les obres que hem pogut compartir de l'un i de l'altre, és que tots dos, en les peces dramatúrgiques que han escrit, i m'imagino que en moltes de les seves experiències també no teatrals, van a buscar o a presentar els seus personatges, i segurament té a veure amb vosaltres mateixos, en llocs que són no llocs, que són espais entre. Hem parlat de fronteres, evidentment la frontera és un tema clau en tot el treball de l'Ahmed, però també vaixells, aquesta parcel·la abstracta d'aquesta última obra teva, despatxos, trinxeres, deserts, aquests llocs que diríem que no són de ningú, no sabem si són totalment lliures de ser de tothom, però a vosaltres en tot cas són recursos que us han permès imaginar alguna cosa que desborda, que desplaça o que altera allò que aquells personatges que s'hi troben haurien de ser o estan cridats a ser. M'agradaria que potser comencéssim parlant d'això. Per què aquesta necessitat d'anar a trobar aquests no llocs, aquests espais, ja sigui abstractes o entre mons, siguin violents o siguin d'emancipació, no ho sabem, poden esdevenir les dues coses, són necessaris per anar-nos-hi a trobar, són llocs d'escapada només o de retrobament, una mica per què aquests espais, per què anar a trobar aquests entres. En podem esperar alguna cosa? No sé, potser l'Ara, si vols començar tu mateixa. Bé, per començar estic molt contenta d'estar aquí, necessito dir-ho, de compartir aquest espai temps amb vosaltres i penso que la trobada és imprescindible i ara està molt bé que puguem estar junts. Sobre això que dius, sí, jo a la trilogia que vaig escriure, que es deia El buit de la parcel·la oblidada, buscava descontextualitzar l'espai-temps. O sigui, sentia que per poder agafar perspectiva i per poder fer observable el comportament i el que ens passa, necessitava treure-ho dels paisatges comuns, d'allò que és reconeixible i comú per per tothom, sobretot perquè amb la nostra parcel·la volia observar l'absurditat de les construccions humanes en els comportaments i, clar, nosaltres a les coses li anem donant un sentit i anem creant unes normes, uns funcionaments, rebem unes herències i anem donant-li un sentit, però a vegades ens passa que elevem aquest cas sentit a categoria divina, com si el semàfor vermell per parar existís abans de l'existència i fos una cosa que han creat no sé quins déus. I llavors volia fer observable això, crear un espai on amb la relació amb l'altre es veiés la infinitat d'absurditats que arribem a fer per donar sentit a la vida. I com realment no tenen cap sentit si no es posen en un context, en un espai-temps. Després, també perquè a mi he estat treballant al costat d'una psiquiatra psicoanalista que es diu Àngels Vives i amb la que he après moltes coses i ella va acunyar un concepte que es diu zona trans, que va començar-lo a elaborar Darío Sor, però després el va desenvolupar ella, que que el que intentava era parlar d'aquest estat mental, quan hi ha una crisi mental, una crisi psicòtica, explicava que les persones se queden en un espai trans, que és com un espai en què no estàs ni dormit ni despert, no estàs ni viu ni mort, no estàs ni conscient ni inconscient, no estàs ni dins ni fora. I aquests espais nosaltres els atravessem, però el problema és quan ens quedem atrapats en aquesta zona trans. I ella va 
va desenvolupar molt aquest concepte de zona trans i va fer un paral·lelisme amb espais reconeixibles com la transferència del metro, els aeroports o zones de trànsit o zones entre autopistes, per exemple, terrenys entre autopistes, que són zones no aptes per habitar, no aptes per la vida, no aptes per arrelar, on no pots quedar-te a viure de cap manera. I llocs, que això em va interessar moltíssim, llocs on només pots sobreviure si ets ningú. Sobreviure a nivell que els altres no te reconeguin, t'agafin i se t'emportin, o també sobreviure a nivell intern, perquè si tu ets conscient de la teva identitat i de qui ets en aquests espais on estàs atrapat, doncs també pots trencar-te. Em recordo una mica a la teva obra d'El vell i la balena, que hi ha un personatge que diu no tinc ni cor ni memòria. És aquest sobreviure sense ser ningú. Que també això a l'Odissea, a Ulisses, hi ha el moment aquest del polifem que l'atrapa el cíclop i li diu com te dius i diu ningú. I llavors a la nit s'escapen i l'Odisseu li clava una estaca a l'ull del cíclop i el cíclop crida els seus col·legues que l'ajudin i diu ningú em vol fer mal, ningú m'ha encegat, ningú m'ataca i així pot marxar. Doncs aquest ser ningú en un espai que és un no lloc, trobar que era molt interessant i els personatges també que havia creat tampoc tenien nom, no eren ningú. Llavors, tot el que passava era la construcció en relació a l'altre. O sigui, tot el que pugui esdevenir serà a través de la relació que construïm ara, com el que passa avui aquí. O sigui, tot el que... Estem en un teatre, però no estem fent teatre, estem en una escenografia, però no és la nostra escenografia, hi ha un públic, però no... I aquest no espai, qui som nosaltres, tampoc no estem cridats ni com a actriu, dona totes les possibilitats, no? O sigui, una mica... Sense cor ni memòria. Sense cor ni memòria. Gràcies, Marina, gràcies, Lara, gràcies al Teatre Lliure per convidar-me. Primer, demanaré disculpes pel meu català, que no serà perfecte, però comunicaré, no us preocupeu. Sí, el tema de crear espais que són com no man's land és una cosa que faig sempre, però és molt intuïtiu. Ara farem un exercici una mica perillós, és quan l'autor comença a parlar de la seva obra, que jo me'l fio molt. És intuïtiu, llavors després sí que descobreixo que estic fent això, però diguem-ne que l'exercici sempre és buscar espais on els personatges perden el que és la seva identitat, entrant en aquest espai. I això els posa en molta fragilitat, perquè ja no saben trobar les marques seves de la seva identitat. I jo vaig crear un context molt interessant perquè hi hagi realment un intercanvi i un xoc que si funciona bé, no funciona sempre bé, pot ser transformador, pot crear, pot ser que el personatge al final d'aquest trajecte aprèn alguna cosa sobre ell mateix, no? Però ha de passar per aquest, diguem, aquest desert, aquest no man's land, on ha d'acceptar de perdre'ns, diguem-ne. El cas del vell i la balena és un, diguem-ne, que aquest tema va funcionar molt bé. Jo crec que va funcionar bé perquè era a partir d'un fet real. Diguem-ne, l'argument de la peça no el vaig inventar, era un fet terrible que va passar en 91, que va ser una embarcació de clandestins, de magribins i africans que estava traversant el Gibraltar, diguem-ne, i va començar a... Hi havia tempesta i estaven al punt, diguem-ne, de... Per coincidència, estava passant un cargo rus, un cargo rus, i va intentar salvar el que pot, però va ser sobretot cadàveres, diguem-ne, gent morts, només un que va sobreviscut. 
A chose está passando uh, dois de la nit, eu se imaginei, uh, tempesta, esses de nit, é muito teatral. Uh? E, e a partir daí, o el, el, el cargo russo começou a contactar os portos que estão cerca, que são três, Gibraltar, os ingleses, os espanhóis, os marroquins, para dizer, olha, uh, tem que morse, uh, quem vindrá a buscarlos? E ninguém não vai vir. Estava, é só realidade, hein? Estava, uh, estavam obrigados de estar parados em, em aí uh, não sei quantas horas. E que, ao final, os marroquins vão vir buscar aqueles. Uh, Le gesto achou e em ba, realmente vai impactar muito. Mas, uh, creio que me identificaram com os cadáveres <risos> que eram aí, uh, entre norte e sul, e não e naquele New York, nenhum no bols deles, e começaram a imaginar, uma amiga, e começaram a imaginar o que passava em toda esta nit e naquele bechel. E, e, e assim como, digamos, na... e eu penso que é um, um procedimento muito forte, logo eu escrevi uma outra obra, e esta bagada vai trabalhar sobre o tema do desert, que era também que conecta bem, porque nós trabalhamos muito no deserto, em uma vida, <risos> em uma outra vida, digamos. Né? E, e o tema aqui vai ser também algo real. Eu sempre começo desde a realidade. Se os turistas que vão ao sul do Marroc, há um lugar que quando começa o deserto, e aí é uma pancarta muito famosa, muito histórica, onde pode se ler Tambuktu 52 dias a Camel. E é que nos nossos avanços passados, quando havia muito comércio transaria, porque aquele Saara, Bui, que é como uma fronteira perigosa de petróleo, de clandestinos que moram e tudo isso, avanço era um, era um lugar de trânsito, era um lugar de, 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 de intercâmbio entre as duas uh, partes do, do Saara. E trovat molt interessant aquesta pancarta i li donat veu e imaginat que podia parlar i podia explicar tot lo que ha vist, tot lo que ha passat en aquest desert, des del aquest comerç transaria fins a Bui, fins al Paris Dakar, fins al petroli, fins al el món de de Hollywood que ve a ja rodar pel·lícules en aquest desert, el colonialisme que la va ah, já sabemos como a África vai ser dividida com regla, com linhas uh, rectas. E trovat que também era um interessante como espai para, para experimentar aquele tema de, de no man's land, que cria situações in, interessantes. Mas como digo eu, uh, me acho que muito intuitivo, uh, me imagino te escutando Lara, que sou uma pessoa daquelas trans atrapada em... <risos> em el... Sim, e, 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 e é isso. A mim em, em feia pensar isso de, de l'atrapament aquest que, e de les no llocs que ara la, la pandemia, no? com se si fos una persona, no? és, és, és aquest no lloc també. No? Ho he sentit que sento que estem en, en un no lloc comú i que tot lo que són eh, afectats o morts eh, per, per Covid són aquests, aquests, aquests ningú, que, que aquests números que apareixen a, a la televisió, a la ràdio, que canten els números, que ens hem acostumat al, al run-run dels números, mils, no sé què, la tal, 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 i, i que, que funciona amb aquests paràmetres. En canvi, quan coneixem la identitat d'una persona afectada, d'una persona que, que ha mort, llavors... Aquest, aquest no lloc es transforma en un lloc i, 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 en, i ens recoloquem completament. No? Jo he sentit molt la frase aquesta de, de clar, depèn de, de si tens coneguts afectats o no, has viscut això d'una manera o d'una altra. I em sembla que té molta relació amb aquest no espai. I també amb el tema, de, sobretot a la primera onada, amb el tema de, dels morts, de que no podíem acompanyar ni, ni els nostres malalts ni, ni els nostres morts, i llavors feien aquest efecte de desaparegut, desapareguts, com els desapareguts de guerra, no? o com els, com els desapareguts de guerra, de sobte no estaven... En, eh, eh, se venien, se t'emportaven de casa un familiar i després no el tornaves a veure, eh, o, el, o algú et deia s'ha mort aquesta persona. I llavors el nostre eh, interiorment se convertien en desapareguts. No estaven ni vius, ni morts, ni aquí, ni allà. 
Y a que esta feina de, del ritual de consciencia de, de, de todas las personas, todas las individualidades, todas las identidades que que se están que se están perdiendo en aquel gym, ¿no? Eh, eh, formen parte de aquella pandemia no yo que estén creando ahora mateix. Sí, yo pensaba, pues dos hablaba de la pérdida de alguna manera, ¿no? La pérdida de la identidad personal que permite, por una manera, retrobarse como otra, pero también a lo mejor dejar de ser para siempre, ¿no? Aquel que trans atrapado, ¿no? Aquel lloc que no que es un tránsit que no que no deja arriba en lloc. Y a la hora que estos cadáveres de los que tú hablabas también es la, la pérdida irreparable, ¿no? la pérdida ya no només de la vida, sino la pérdida de la, de, de la propia raó de ser, ¿no? que es haberse anat para no arribar, ¿no? que es la condición avui del migrant. Yo diría, fins i tot, aquell que arriba, porque ya no arriba en lloc. ¿no? Aleshores, el, el, aquest, que fins i tot el que arriba ya no arriba en lloc y el que es viu no se sap on está mientras no estigui claramente eh, identificado, no? calculado y contabilizado, pienso que clar, ha cambiado mucho aquest, esta experiencia del, de l'entra, del viaje, que también ha alimentado mucha literatura y no? muchos imaginarios de, de transformación, ya sea de transformación personal, de transformación colectiva, de transformación social, política, ¿no? siempre que está la línea de fuga, ¿no? también es un gran concepto que ha marcado todo un imaginario del que es desplazarse respecto a los marcos, de lo establecido, de lo conegut, de lo identificado. Pero ahora la pandemia y la violencia eh, eh, fractalizada, ¿no? completamente diseminada del mundo global, que ya no es las fronteras, més, sino que es, un, es una frontera continua, ¿no? feta de burocracia, feta de policía, feta de violencias, feta de, això, de mort cotidiana, ¿no? de desaparición constante y de violencia de los unos contra los otros, que eso hace que aquests centros se van tornant com aquests abismos, que puede ser el hospital, que puede ser el desert, aquest que ya ja no es un lloc de paz, sino que es un lloc de mort y de, de pérdida, en el sentido de perder si per siempre, el Mediterráneo. No? Anem, o sea, el nuestro el nostre cementiri, no? Però un cementiri d'uns morts que tampoc no estan no no tenen rostre, no tenen, no, no tenen visibilitat. Això és clar que us pregunta com com acompanyar-nos, no, en aquests desplaçaments que no són només els del desig, els de la línia de fuga, sinó que cada cop són més a, diguéssim, mobilitzacions forçades, no? La del migrant és evident, però la d'aquestes vides desnonades que són potencialment cada vegada més a, qualsevol habitant d'una d'una ciutat a, rica també, la bellesa, no? La bellesa confinada en espais que també són no llocs, com les residències, com totes aquestes pèrdues que no tornen, totes aquestes pèrdues que no arriben, quins imaginaris, diguéssim, de trànsit acollidor podem imaginar, potser en aquests espais que inventeu, no? Quan, eh, que, que alteren, no? que fan visible que no, són, no? que no són abismes, sinó que són llocs on potser hi ha vida i també hi ha molta mort, però existeix, no? I és una trobada possible també amb aquesta, amb aquesta violència i amb aquesta mort. Sí, eh, sobre... Claro, que estos espais entre son, son de una complejidad eh, increíble, ¿no? Porque aparte en aquests espais entre, em da la impresión que, que el, el temps funciona diferente también, ¿no? Es como no sé si he visto algún cop la experiencia de un accidente o que, que sobre el temps va molt a poco a poco, ¿no? Es, 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 tot les, o, o tota mena de trànsits, no? O fins i tot d'un viatge que de sobte la tornada es dilata moltíssim, no? I, i els temps funcionen molt diferent o, o trànsits molt més eh, reconeixibles per tots, no? El, el naixement, no? Que és un trànsit que ha estat en, en un part o que ha vist un part, no? O qui l'ha viscut. El temps, la sensorialitat i tot és de bé totalment eh, nova, no? I diferent, no? Ens acompanya aquest, aquesta distorsió del temps i aquesta possibilitat de viure la sensorialitat d'una manera diferent, no? Igual que a la mort, no? El trànsit de la mort que, que en, en el que serien els, eh, els, les vetlles també, el temps, la gent apareix, ve el teu cosí i, i s'ajunta amb el teu veí, la teva veïna i, i se troba... Vull dir que és... Yo creo que para acceder a aquests espais entre has de poder conectar amb aquest no temps i amb aquest petit embogiment. 
Eh, 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 Yo creo que has de, amb, amb el terreno de las crisis psicóticas, por ejemplo, siempre es digo que has de poder embogir una mica para poder aproparte, ¿no? Pero a la hora de poder arreglarte en un lloc, eh, en un lloc, lloc sòlid porque aquella persona ha arribat al punt de no retorn, ¿no? Que es aquí esta cosa, ¿no? Del punt de, de en els trànsits, el punt de no retorn que encara que vulguis, no tornaràs a ser la mateixa persona. Estàs i requereix una transformació. I això és pantemol i i has de tenir aquesta com capacitat, però jo em pregunto si no tenim un un terreny sòlid, si el nostre terreny no hi ha terreny, com ens podem aferrar per poder acompanyar, no? No sé. Sí, bueno, yo estaba pensando eh, la cuestión, digamos, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que es, eh, la cuestión es desesperada, <laughs> sinceramente, porque luchamos contra un, no només contra un fet eh, particular, sino un paradigma, que es, yo creo que es el paradigma de la modernidad, de que fa siglas que estaba, que estaba construyendo. Y aquel paradigma te, a mí, a mí lo, lo definió en esta palabra del atomismo, que es eh, basado sobre el hecho que hemos de separar, eh, hemos de dividir para entender más, para controlar mejor, que sí que va a funcionar, ¿no? si pensamos todo lo que vamos a conseguir, aquel siglo de progreso, de, de, de comprensión de la natura, de volver, pero... Arribat un moment o ya això ja ha passat el límit i no sabem com <laughs> recuperar, perquè ja està, és el paradigma, és qualsevol tema, qualsevol àrea, que sigui política, eh, l'educació, que sigui la família, que sigui sempre el, el mot d'ordre, diguem és separar-vos, eh, cadascú el seu. Uh, y cada uno uh, que sigue autónomo uh, lo máximo. En base a la universidad, son disciplinas que no comunican. Entras en una disciplina, por ejemplo, las ciencias humanas, y de seguida es dividida en uh, això de psicología, de sociología, de lingüística, que, que cada uno dice que este es el meu terreno y ninguno entra. Y, 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 y eso y es un paradigma que se ha instalado tan fuerte, tan potente, que ens ha donat molt, això no, com diuen els francesos, no va a cracher dans la soupe, no? No, no va ara a, dir, a negar lo que ens ha donat, però com ara eh, eh, tornar eh, arrere? És, és complicadíssim. És una cosa, per mi és una qüestió civilitzacional. No és una qüestió social que podem aquí en Catalunya o en Barcelona o en algun lloc del món dir mira, això ho farem i, i ho solucionem. No. Es una civilización que me compartí y, 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 y tiene aquel este problema. Y ahora es, es no más una, un giro civilizacional que puede dar uh, una esperanza, una otra manera de, de vivir, creo. No, no es posible fácil. <laughs> ¿Qué puedo decir? No es fácil. Estamos todos al mateix sí, vaixell. Eh? Sí, sí, no, no. Tornem al vaixell, sempre. Sí, sí, sí. Sí, sí però en aquesta, aquesta pregunta desesperada pel, pel que fer, eh, jo penso que tant un com l'altre, i penso que també un espai com aquest i tantes altres coses que, que intentem fer, molts de nosaltres tenen a veure precisament amb, 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 amb la necessitat i la possibilitat de donar, de donar una resposta segurament molt concreta i molt petita a aquesta pregunta, eh, que no sé si és escala, no sé si està a escala del que és una crisi civilitzatòria o una crisi de món com en la que estem, però segurament sense totes les escales tampoc hi ha eh, transformació possible, que és la, aquesta pràctica constant de la trobada com a pregunta, no? no com a garantia, sinó com a pregunta. És a dir, què vol dir avui, aquí, ara, estar junts? Què vol dir en aquesta frontera eh, no? fer una acció de, de suport o de, no? o, de, o de transgressió o de denúncia? Què vol dir en aquesta escola obrir una possibilitat de realment establir doncs, tot un espai de llindar i no de dins fora entre els sabers que estan legitimats i els que no, les persones que són benvingudes i les que no. És a dir, 
què vol... Jo penso que en moltes de les coses que, que, que conec del que feu vosaltres i, i en la resposta concreta que penso que s'està buscant des de molts col·lectius, moviments, eh, projectes culturals, educatius, és aquesta... Això, la, la, la trobada com a pregunta i la trobada com a pràctica, no com a promesa de aquí estarem junts, no? la, comunió, la comunió, la fusió, que potser és l'altra cara de l'atomisme. Jo penso que som la cultura de les dues coses, eh? la, o, sigui, o l'àtom la, o, o, la, o la fusió. Aleshores és la comunitat ja, totalitzada, totalitzadora. No? I potser ara estem buscant això, no? fugir de les totalitats totalitzadores, de, dels grans sistemes, de les grans identitats, dels dels mons únics, dels, dels mons globals, no? també el món, la globalització era de nou, un imaginari d'aquest poder totalitzador que, en forma de, de, de capitalisme global. I alhora l'atomització és la seva, la seva funció. No? Funcionem com a individus dins un món total. Potser ara la nostra, no? Les, aquestes, no? aquests, aquests camins, no? aquests entres que no es separen sinó que relacionen, no? tenen a veure amb això. No? Què seria trobar-nos en aquest món que alhora està altament fragmentat i alhora màximament eh, totalitzat no? en una imatge única del món i del que podem, i del que podem ser. Potser aniria per aquí una mica, no? Sí. Eh, a mi, o sigui, hi ha una, va dir una anècdota que em va que em va, em va fer pensar molt en torn a això de la, de la trobada, perquè és veritat, la trobada és, 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 és un acte radical i, i és una feinada, i, és una, i, i és, 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 no, no és una cosa simple i menor d'això de que deies, no? De, eh, tot, no, vull dir, el, el ril que deia que, que quan, quan, quan se produeix una trobada entre dues persones esclata una tempesta emocional. No? I jo us sumaria, quan es produeix una trobada veritable entre un grup de gent, esclata aquesta tempesta. I és una tempesta que té a veure amb, amb l'espai comú, amb, amb el que estem vivint junts, amb un mateix... I, i, i és difícil d'habitar-la, de, de, de no? I crec que l'objectiu és poder habitar-la. I, i això que, que em va passar és que des de la Fundació Congrés Català de Salut Mental s'estan se promovent ara encara un, uns grups que es diuen grups de pensadors. En aquests grups eh, es reuneixen eh, usuaris de salut mental, familiars d'usuaris de salut mental i professionals de la salut mental per fer un grup de pensament. I, i es pensa sobre una temàtica que pot pot ser la contenció mecànica o pràctiques que s'estan fent en salut mental. Val, la convocatòria, nosaltres estem convocats com a pensadores, no com a... O sigui, sí que hi ha aquests tres sectors, aquestes tres potes, però nosaltres anem com a pensadores, no? I, 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 i és per fer una trobada i una elaboració i una digestió del tema. Doncs jo vaig anar, me vaig incorporar la segona o la tercera edició d'aquestes de, de, trobades, vaig arribar i, i, i van presentar-se els membres, però tothom va dir el nom i punt. I jo que, havia, que, que estava fomentant la no estigmatització, jo que podia anar, jo anava convocada com a professional, però podia ser familiar, perquè soc familiar, podia ser usuària, perquè soc usuària, i podia ser professional, vull dir que... que però vaig estar durant tota la reunió escoltant a la gent i dient ah, per com parla és familiar, va. Aquest, aquest és, usu sí, és usuari, tal. no sé què, no, no, aquest no ho tinc clar. I no estava, o sigui, una persona que, que, que jo m'omplia el discurs de no, pa, tal, no podia sobreviure aquella trobada, no, no vaig poder pensar res, no, només eh, pendent de qui era, qui era qui, no? I penso que, 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 clar, que primer s'ha de superar aquesta barrera, no? S'ha de poder mirar l'altre amb el respecte absolut al seu lloc únic, intransferible que té i que habita i que és seu i només seu i, i, que, i, i que ocupa, no? I, i també a l'hora de relacionar-te amb ell respectant el teu lloc, un, perquè també ens podem posar intentant respondre a expectatives d'un altre. Ens podem posar eh, intentant enfundar-nos en una altra pell, no? que el concepte de l'Ester Vic, de la, de la pell psíquica d'ara, com que defensivament me va bé comportar-me com una professora no? I, i que aquest rol me va bé, ja me comporto així a tot arreu. Vull dir, és una feina d'un mateix i una feina de mirada amb l'altre que és molt valenta. És molt valenta i, i, i alhora 
hi ha una sèrie de vincles que estan en moviment i aquests vincles s'han de poder gestionar i estan dialogant amb tots els teus vincles. Llavors, jo li tinc molt respecte a la trobada perquè penso que és un fet molt radical, no? No, és un d'aquest... El que ens queda llavors és la resistència amb aquestes petites experiències o espais alternatius que cadascú pot anar buscant. I el teatre és un, per exemple, no? És un dels últims punts de resistència, no sé si... Quan durarà, si... Hi ha una pressió sobre el teatre avui en dia per eliminar-lo tremenda. Ja sabem quan sales van tancar i això és un fenomen mundial, no només aquí. Perquè és un d'aquests espais que resisteix, que només pot existir si hi ha aquesta trobada del principi al fi. I bé, jo crec que és el que ens queda, són aquests espais de generar aquests espais alternatius i intentar fer que resistin i que quedin aquí, en la espera d'algú d'un d'aquests jo, són jo que no és possible que aquest món, que és el nostre, no té en si una resposta a una crisi d'aquest taman, diguem-ne. Però en la espera és això, és el que fem tots, m'imagino, no? És crear aquests espais aquestes trobades on podem viure aquestes experiències. I una de les que em recordo és una associació al que vaig apartenir en França que es diu Criture Vagabond, escritoris vagabundos, si tradueixo. I el tema és que reuneix cada vegada, diguem-ne, 10 o 12 autors que venen de diferents països i van a viure en un país durant dos o tres mesos a fer coses, a visitar, a anar, però coses sèries, com entrar a escoles, anar a mercats, fer llegir la seva obra, però per a un públic variat, aprendre a conèixer aquest país i després escriure una obra que que aquesta experiència... Pambuctu va néixer d'una experiència, una residència que vaig viure en Mali, que em va impactar moltíssim. Aquestes experiències, que no tenen cap pretensió, que són petites, però que poden generar esperança i una resistència, crec, no? Tu mateix, no només com a escriptor teatral, sinó també en la teva experiència com a l'associació Gibarc amb la Mireia Estrada heu posat en... Bueno, heu posat en marxa en forma de residència, que ja és tota una declaració d'obrir una casa on acollir i on acollir amb la idea de fer veïnatge, és a dir, no només acollir per donar un sostre i un espai de treball, que això seria un concepte acotat i tancat del que ha de fer un artista o un escriptor, sinó tot el contrari, com un lloc de rebuda i de trobada amb un món, una mica en la línia de l'experiència que ara explicaves, i de treballar en aquesta micropolítica del veïnatge, és a dir, allà on realment la convivència s'està assajant, s'està teixint, s'està elaborant, sota formes que poden ser les espontànies de cada societat, però que també podem generar alterant les maneres com aquesta funciona normalment, i que cada vegada tendeix més a la individualització, al consum, ara a l'aïllament, i interferir aquestes tendències. L'experiència de Gibar, si vols en pots parlar una mica, o també ara, jo pensava, ara l'Armet està treballant amb museus, que ara ens ho explicaves abans, i he fet menció, jo pensava també el el museu pot ser pensat com un espai de captura i colonialment ha estat això, la història colonial del museu és aquell espai que conté tot el que es roba a tothom del món i aquí tenim els grans museus que després els turistes anem a consumir a les grans metròpolis del món, però el museu és també una coordenada, un espai temps que permet acollir uns temps, unes experiències i unes veus i unes presències que podem aportar-nos i que poden anar amb nosaltres. Tenen a veure tots aquests espais, l'escena, el museu... Jo faig el context i ara tu parla. 
Sí, no, para de Givar, porque sí. es una experiencia muy propera, que está Asturias, uh, uh, es una casa Asturias que... Asturias o Carrer Asturias, ¿eh? Sí, Carrer Asturias, sí. <laughs> sí, Carrer Asturias, aquí Mateix. Eh, Mireia, que está aquí. Mireia, que no eh, yo, aquí, está ya. Sí, vamos a fundar aquí, co fundar aquí este Spy. Eh, era una residencia, básicamente, una residencia de artistas. Y el concepto es Jiwar, Jiwar quiere decir en árabe Beinaja. Y es un concepto que me interesa muchísimo. Te hablo ahora una mica con lo que están hablando, porque si una cosa en perdut en este movimiento atomista, es el Beinaja. Mm. Y hasta ya no sabemos ser Beins. Uh, Parlé en cara de Beins, pero para mí es como un fósil en comparación con lo que estaba <laughs> sí, sí, en el pasado. En la cultura árabe había un... Una, una aproximación de, del Beinaja fantástica. Uh, por ejemplo, en, el, en la lengua, digamos, en el Marrocos, se habla del derecho del Bey. Aquí es el show, ¿eh? el derecho del Bey, que no es, digamos, legal, cosa, pero sí que está uh, reconocido. En un barrio, todo el sabe, un hombre puede venir y decir, mira, es el mismo derecho con Bey, tú, cada uno sabe que... Mm -hmm. Y hay un, ¿sabes qué es lo que es el hadith, lo que el profeta va a decir, no? Y hay un magnífico, me encanta mucho, y el profeta dice, yo te preocupo por vos, fin del CTBI. Se queda así, ha de contar, viene un, dos, tres, set. Y yo, fin del set, he de preocuparme si está bien, si ese unen está bien, si él está fuera, me preocupo de ese unen, si él necesita dinero, le dono no hace que el que lo pueda molestar, etc. ¿Qué será la cultura? Un yo va a crecer, que ya puede decir al Marroquí, ya desaparece ya. Pero esta idea del CTBI, si entendemos realmente la filosofía, es que al final todo es bien, porque si cada uno cuenta fin de set, ya vos, matica, 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 la matemática hace que finalmente es un mundo de, de bien, o cada uno se preocupa de, de la otra. Me ha encantado este tema, eh, y... Para eso, mire, yo he pensado uh, crear aquel espacio de, uh, de Beinaja entre, entre autores y digamos, artistas que venían por todo el reo, en el gusto de, de todos los países del mundo, más de 300 uh, digamos, artistas, artistas residentes. Pero también Beinaja entre disciplinas, en el gusto de todas, ciencias humanas, uh, uh, artes plásticas, uh, Uh, video, cinema, uh, todo. Uh, y también Beinaja uh, abrió aquel espacio al, al barrio. Y en fin, mucha cosa a la Plaza del Diamante, a las plazas de, digamos, del barrio, etc. etc. Bueno, mire, ya sabe, es ella que lo ha aportado <laughs> y hablará mejor que mí de eso. Uh, sí, es una experiencia, un ejemplo, digamos, ¿no? de eso lo que puede crear localmente eh, para defender esta eh, idea de un spy entra que, que, que un poco eh, un spy de hospitalidad al final, ¿no? Bueno, después hablaré, para no <laughs> quedarme para el sol, hablaré de los museos. Museo. De... <laughs> Me agradaría que tú expliques más, Lara, sobre el tema de de la psicología también, que crea que ¿no? es país de una persona puede sortir de su mateix para mirarse desde, desde fuera. Sí, uh -huh. eh, yo me he especializado en, en psicología más de la branca psicoanalítica porque a estar trabajando con la amb esta dona que es la Ángeles Vives, que es psiquiatra, eh, la vaig, vaig estar com acompañando la y ayudando la en, en la análisis de casos en, en todo aquel universo y va a ser <laughs> ha sigut un de los regalos más grandes de la meva vida en aquest sentit porque em va em va acompañar a las profundidades de, del que era la psicoanálisis es una, una branca de la psicología que está muy maltratada porque bueno no sé por qué en realidad <laughs> eh, y, pero es, es la branca más teatral de, de la psicología porque el que es fan en psicoanálisis es que tú entres a aquel spy temps que también es un no lloc no spy no temps no on hi ha una altra persona que aquella persona una de las premises más importantes es el no judici, 
sigui, i això, no judici tant en positiu com en negatiu, vull dir que si tu dius vull matar una persona, te dirà a veure com ho penses això, i si dius m'han donat el premi de tal, te dirà val, i com ho reps això, vull dir que no, no, fica't els extrems, però té la premissa de no fer, no jutjar, i on tu pots, el que fa és acompanyar-te, et dona la mà pel teu univers i per les teves relacions. Té també la premissa de l'atenció flotant i associació lliure, que és una premissa que trobo molt interessant per la trobada, també, i perquè estem aquí, tenim una atenció que flota i associem dues coses i vas viatjant per tu, per les teves experiències, lliurement i ella simplement t'està acompanyant per aquest univers. Llavors, el que fa és que bàsicament la teva realitat comença a ser cada cop més polièdrica perquè el que et dona uns ulls i una mirada des de diversos angles i et fa canviar aquests angles i aquest canvi d'angle et regala possibilitats d'elaboració. Llavors, la doctora Vives diu, ella deia una cosa que estic totalment d'acord, que ella deia a mi la psicoanàlisi m'ha allargat la vida, m'ha regalat vida, perquè entrar en un espai i estar durant tres quarts d'hora, una hora, fent un recorregut per ara he passat per casa de la meva àvia, ara me'n vaig a les vacances de no sé què, ara un conflicte que m'està passant ara, ara ho relaciono tu... Clar, tu allò, o sigui, és com que ho estàs revivint i resignificant. I aquest procediment és d'una bellesa extraordinària i t'acompanya. Llavors, la psicologia o la psicoanàlisi aplicada a grups també té aquest interès perquè una mica el que fa és captar el grup com un ent a part de la individualitat. És a dir, nosaltres ara som un grup, ens posem a parlar i el grup parla, el grup pensa. I aquest aquest ser més enllà de nosaltres és el que després, quan sortim d'aquí, ens acompanyarà. O sigui, jo crec que una de les coses més interessants i més importants de la trobada és que jo aniré amb els meus bé set veïns, amb els que ara a partir d'ara cuidaré cada dia de la meva vida i els explicaré, no? O comentaran alguna cosa i dialogarà. O sigui, aquesta escola de pensament avui es convertirà en un ésser petitet que ens xiuxiuejarà coses a l'orella i farà que veiem la realitat diferent, transformada, no? I penso que aquesta és la màgia de d'aquesta trobada, no? I segueixo una petita cosa que té a veure amb psicologia, que és Wilfred Bion, és un especialista psicoanalític en grups, explicava que hi ha tres vincles que són els que atravessen totes les relacions, no? I ell li deia LHK, que és Love, Hate and Knowledge, que seria amor, odi i coneixement, i deia que aquests tres vincles són els que ens atravessen i que totes les relacions estan construïdes amb aquests tres vincles i que el contrari de l'amor no era l'odi, era el menys amor, que seria com l'adulació, la seducció. El contrari de l'odi era la indiferència, el despreci, el contrari del coneixement coneixement era l'arrogància o l'estupidesa, que són els contraris. Aquests els menys no et permeten la trobada, però aquests altres sí. I em sembla molt interessant que per poder trobar-nos i per poder fer una relació fomentada en el creixement ens hem de permetre estimar l'altre, reconèixer-lo, ens hem de permetre també la discrepància, el ser diferents, el poder-lo odiar en un moment donat, el poder enrabiar-nos amb aquest altre. I ens ho hem de poder permetre, perquè si no estem en una... que no ens ajude, no? I després, en aquest va i ve, es produeix aquesta coneixença i desconeixença, que també hem d'acceptar la desconeixença de l'altre, que això penso que és molt interessant, que necessitem conèixer-nos totalment, no? O estimar-nos, no? i ballar, fer una dansa entre aquests tres vincles, permetre-te'ls és el que produeix aquest fenomen transformador completament que fa que se't posi aquí a parlar. I no sé, penso que si tothom qui té la possibilitat de fer un procés terapèutic o psicoanalític o d'apropar-se, penso que és alliberador, transformador i va molt bé, ens cuida molt, no? 
explica't lo dels museus, si us plau, que m'he quedat amb ganes. Bé, diré algú dels museus. Bé, el que has dit sobre els museus de colonialisme, això és el que era, i malauradament encara el museu no s'ha liberat d'aquesta imatge. Però els museus, com totes les altres disciplines, han fet la seva revolució i ara estem en un altre món completament diferent. Ara ja no ens agrada parlar de ni sequera de tenir una col·lecció d'un altre lloc a un museu, això ja estem superant ara. Està parlant més de centre d'interpretació, més que museu. Centre d'interpretació vol dir interpretar una realitat que ens interessa, que sigui històrica, social, artística, però deixem la col·lecció o els objectes on estan. Llavors, la idea és no anar a robar, sinó tot el contrari, explicar i donar, diguem, el desig al visitant d'anar allà a l'obra on està. I això també va amb el desenvolupament local, etcètera, etcètera. El museu realment també el veig com el teatre, com un dels llocs de trobada. Per què? Perquè els museus... Ara, avui en dia, tots tenen espais de fer coses. No només hi ha l'exposició permanent, sinó que sempre hi ha el que es diu l'espai d'exposició temporal que permet al museu de seguir inventant, de seguir reflexionant sobre el seu tema. I també és un lloc de molta pedagogia. Ja sabeu, els museus ara estan molt oberts a les escoles. Poden fer un treball magnífic, un un museu com Cosmo Caixa, per exemple, que rep cada any més d'un milió de visitants, és increïble, però la majoria, 90%, són de Barcelona i Catalunya. Jo pensava que també molts turistes, res de res. No us interessa, això us dic, de formació de fa dues setmanes, amb el director de Cosmo Caixa, que no els interessa buscar turistes, no fan cap esforç, els interessa realment el desenvolupament del públic local, els escolars, la gent gran, les famílies. Fan un treball magnífic, molta activitat pedagògica i exposicions temporals que canvien. Llavors és un espai també de futur, crec. No parlo dels museus turístics, aquests que estan, ja sabeu de què de què parlo, que estan també, existeixen a Barcelona, però els museus que tenen una vocació local, que desenvolupen els públics locals, que miren molt cap als joves, als nens, també és un espai, trobo, que cada vegada jugaran un paper molt important. Molt bé, doncs jo penso que amb aquesta hora que portem de conversa hem fet un viatge bastant important. Ja, hem passat una hora. Sí, hem passat. No, però el que trobo més interessant és que realment ens hem desplaçat en aquesta pregunta per aquesta altra que no hi és, aquesta altra que desapareix, aquesta altra que que s'invisibilitza, aquesta altra que queda a l'altra banda del que sigui, d'aquests murs, d'aquestes guerres, d'aquestes bombolles en les que ara vivim. I quan tu, Ahmed, has plantejat aquesta pregunta desesperada pel que he fet, se'ns ha obert aquí com un forat, que penso que hem anat omplint de molts registres, de moltes pràctiques, de molts tipus d'invitacions a fer nostre, en aquest nostre no no gatitzat, no protegit, sinó al revés, en aquest nostre exposat, exposat a trobar-se, exposat a deixar-se interpretar i a reinterpretar-se a partir d'aquestes trobades, ja sigui en l'experiència personal, col·lectiva, històrica, cultural, política, veïnal... Penso que hem dibuixat un altre mapa possible, no quimèric, sinó realment molt tangible, molt concret, molt habitable, on poder ser ningú i alhora junts, i alhora altres, i alhora nosaltres, que també penso que és allò que costa més en els nostres temps. I re, i podríem obrir la paraula a aquests que sempre 
formen part també de la nostra trobada i de l'Escola de Pensament en cada ocasió, que és els que esteu aquí acompanyant-nos. Avui ens haurem d'anar fent aquest moviment de cos que anem fent per això, per poder-vos escoltar també i continuar aquesta conversa a l'estona que encara tenim, que és llarga, per obrir la conversa i la trobada a tot el que vulgueu preguntar, aportar, conversar, no funciona, o sigui, mai no es tracta d'haver de tenir necessàriament preguntes pels invitats, també, però observacions i sumar-vos a la conversa. Hi ha un micro, que així quedaran gravades les veus. Us hem d'aguantar el micròfon. Vols que em posi igual? No, 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 tranquil·la. Que raro. És molt estrany, sí. Escolta, moltíssimes gràcies. He sigut molt feliç d'escoltar-vos a tots tres. Moltes gràcies per parlar català i és preciós. Mira, jo no sé si diré una vejanada o no, però escoltant-vos i parlant d'aquesta cosa, d'aquesta separació, d'aquest paradigma que parlaves, d'aquesta cosa que atomitza o que fusiona, no? I després escoltant aquestes absurditats del semàfor, de sobte coses que et diuen para't i absolutitzes aquest parar-te, obviant precisament el sentit que tindria que potser creuessis al carrer i et trobessis amb l'altre i t'abracessis, i tinguessis la trobada, que dona sentit a aquest semàfor que evita que si passes en verd t'atropellin i no puguis arribar a l'altra banda. Precisament en aquest moment és on la trobada entre aquests dos extrems es fa absolutament necessària, perquè som cos i necessitat infinita de trobada amb l'altre alhora. Finits i infinits alhora, diria jo. Però hi ha alguna cosa que és com un ordre dels factors. Què és el més important o què es posa per davant de l'altre o què orienta a l'altre? I això em porta, imagina't, on m'ha portat al jardín de l'Edén. Mira el que te digo. En el momento en el que hay algo que nos dice o alguien, mejor dicho, o vete tú a saber, que d'aquest arbre de la vida, del misteri, en prenguis tant com vulguis. I d'aquest altre, del judici i del càstic o del bé i del mal, doncs que no el posis per davant de l'altre, que no el prenguis, que no orienti o que no miris de sotmetre un a l'altre, sinó al revés, que un és una eina per arribar al sentit d'aquest que podria tenir l'orientació de la història. No sé si és una mica, no sé si m'he liat massa, però la qüestió és aquesta separació que feies entre les coses i he volgut d'alguna manera intentar, no sé, posar-ho en relació, posar-ho en relació, no sé. No sé si us diu alguna cosa, tot això, perquè fins i tot el del ciclo que has explicat, també m'ha interessat, no la tenia m'ha semblat molt interessant com ho interpretaves o com aquest punt de no ser ningú et permetia tenir un lloc... No he acabat d'entendre-ho bé, però no sé si podries explicar-me una miqueta el del ciclop. Sí, sí, sí. Sí? El que... El paral·lelisme del ciclop en tant que el concepte que volíem treballar, que era aquest de zona trans, era que només pots sobreviure sent ningú. O sigui que en aquests espais, no espais, no llocs, només els pots atravessar i només els pots sobreviure si no ets ningú. Llavors, això del ciclop és que el ciclop li pregunta el nom al seu presoner, no? Com es diu vostè? I ell diu, em dic ningú. I llavors, quan el presoner, Ulisses, ataca el ciclop i aconsegueix fugir, el ciclop crida i demana ajuda. I quan demana ajuda li diuen què passa? I ell diu, ningú m'ataque. Ningú m'ataque, ningú em vol fer mal. Llavors diuen, ah, doncs si ningú et vol fer mal, ens tornem a dormir. 
i llavors Ulisses aconsegueix marxar. Però això és un paral·lelisme que, que fa la doctora Vives en tant que amb aquest concepte de la zona trans de poder d'habitar, habitar, habitar sent ningú. No? I això que has dit de l'arbre de la vida eh, em, em, m'ha recordat a, eh, que hem parlat entre bambalines de, de l'argan. Mm. Que penso que... que bueno, que, que estaves tu amb el tema de la investigació de, de, d'aquest arbre? Era així? Sí, sí, ara mateix estic eh, en un projecte d'un museu sobre aquest arbre, l'Argan, que és un arbre que jo no sabia res d'això. És, és un arbre que només creix al Marroc, és una curiositat, perquè el clima que necessita només es troba en aquesta zona de l'Atlàntic saharià. I... I bueno, de fa sigles eh, els, els berbers van descobrir les qualitats d'aquest arbre, que és un oli que es menja. Eh? La gent pensa que només és algo d'estètica, però sobretot és un oli, com l'oli d'oliva es menja, és molt bo, però a més que és molt car, perquè es fa molt poc i llavors hi ha molta demanda, i llavors és un oli molt car, però és boníssim. I llavors té tota una tradició detrás d'aquest arbre. Té, eh, sobretot eren els, les dones que, es, que s'ocupaven, és elles que van buscar la, les olives estes, és elles que feien tot aquest treball de sacar l'oli, eh, un treball molt dur, molt difícil. Llavors està molt, molt lligat a la dona, aquest, aquest arbre. I també és un, el bosc... Eh, que té molt qualitats ecològiques, eh, lucha molt contra la desertificació de tot un part del Marroc. És tota una història. És, eh, estic descobrint ara que estic fent aquest museu. Sí, sí. Mm. Hola, pues tot aquest tema i sobretot el tema del diàleg i del teatre com a espai de trobada m'ha fet pensar un, una anècdota que m'agradaria compartir per veure si també dona, dona lloc a alguna reflexió. Eh, a un cop, a una representació de Ricardo III, de Shakespeare, van fer una pausa al, a l'obra i el, el, l'actor intentava fer com campanya pel Ricardo III i deixava que el públic eh, participés. No? I dius, sí, jo vull que el Ricardo III sigui rei, no sé què. I, i va haver-hi un senyor a un palco que va dir i si aconsegueixo que la sala digui que no al Ricardo III, pareu l'obra? I això és, ho van sentir els actors, perquè després vaig anar a entrevistar-los i va dir, doncs jo crec que tindríem que haver parat. No? I amb aquesta idea de trobada, a mi em posava molt nerviosa aquests moments de teatre fòrum fals, perquè en forns necessiten acabar, Ricardo III, saps? I, i tot això de, de, que en el fons també, me recordo que també crec que era el Bart que deia que el teatre és un espai estrany perquè tu pots veure una escena, per exemple, de violència conjugal i no, no, te, no, no corres cap a l'escena per arla, perquè saps que, 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 que això és mentida entre entre cometes. I aleshores, el, el l'espai... O sigui, la idea de trobada sembla que quan, quan parlem té que ser una trobada lliure, no? com radicals lliures, que ens trobem, xoquem i hi ha aquesta explosió. I al mateix temps, ara el, el que ens donem compte és que està molt codificat. I ara, a més, està restringit, perquè podem trobar-nos als bars de 9 a 11 i després de no sé què a tal. I, i volia saber si... Què pensava vosaltres de, 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 d'aquesta contradicció aparent on, per exemple, el teatre és un lloc de trobada però amb codis que fa que tu, per exemple, no puguis tirar, ja no, ja no es tiren tomàquets als escenaris, no? A mi això sempre ho trobo a faltar. A mi sí no m'agrada, algú m'agradaria poder expressar-ho. No, això sí que hi ha diàleg i trobada. No? I, bueno, i volia saber... <ríe> bueno, que volia saber què, què, què pensàveu vosaltres de, d'aquest moment on, on les trobades també necessiten de codis per, per poder fer-se. Això és teu. És que és un moment que s'està resignificant també el teatre, penso. 
y que no, no que se está es que o, o el resignifiquen o morir en el intent, ¿no? O, o, o os va a perder, es va a perder, es va a perder. La voz eh, pienso que, que todo el, el universo pandemia que nos ha bueno, a mí me hace reflexionar mucho en pandemia qué trova a faltar del teatro, ¿no? De su te pensar a ver, ¿qué, qué es el que trova a faltar realmente, ¿No trova a faltar el que veías, a... y, y, y me hace pensar mucho de, de quién teatro volem, ¿no? Y quién, porque es nuestro, ¿no? No sé, como una conciencia muy fuerte en aquel sentido, porque pienso que eso que estás explicando es un es un ejercicio con muy grande conciencia de decir, bueno se ha donat perfet que aquí entrem, ens aseiem, mirem, tal, aplaudim i marxem i, i què passa, no? Què passa si el ritual és, és el transgredim, no? I és un bon... O sigui, un una apunt, perdó, que soc una pesada, però era perquè en realitat lo que, lo que penso és que, per exemple, així, si, si pensem aquest espai com un espai de trobada, perquè podem dialogar, perquè creem un, un nosaltres més enllà de nosaltres, ho fem dintre d'unes normes establertes, per exemple, pues que a l'entrada posa que tinguem cuidado que a les 11 tenim que estar a casa i després d'això no podem anar a prendre una copa i parlar més, més enllà d'aquest, d'aquest lloc entre persones, per exemple, que ens trobéssim aquest, aquí, no? I he parlat del teatre perquè heu parlat, però també de, d'això, de que al final és com si concertéssim les trobades en sentit metafísic, no? En plan de... Tenim que adaptar-nos també a, a dir, tenim que fer una trobada pues, de 6 de la tarda a 11. No podem fer-ho més enllà. I hi ha aquesta idea de les com perdem aquesta, eh, gen, aquesta cosa ingènua de la, de la trobada. No? Com, com, com ho, és, és compatible? Aquesta seria la pregunta. No us dono la... O sigui, ara s'ha fet molt evident, això, però ja, ja hi érem, no?, amb això. O si sigui, jo vull anar de, volia anar de viatge, havia de passar unes cues que serpentejaven d'un costat a l'altre, uns controls, pip, un, un toqueteo de, de la baix, si pitava la màquina, un no sé què, un, a, la, a l'avió... Un... O sigui, ja existia això, però estava tan integrat en nosaltres que... Ja, ja, també hi havia uns horaris als bars, també hi havia unes, ja no hi havia unes estructures per les que passàvem sense, sense pensar. No? Això el que ha fet és que com que s'ha sumat la restricció ens ha fet molt evidents que vivim en un món normatiu amb constriccions. No? Però ja hi érem allà. Llavors jo crec que, que almenys la consciència aquesta tan forta fa que quan ens trobem siguem més conscients de, de, del miracle i el prodigi que és arribar a trobar-se finalment després de tots aquests controls i de, i de potser aprofitar més el moment present. No? Sí, i penso que el que, el que planteges obre diguéssim, tota una sèrie de distincions que, que ara necessitaríem molt més temps per fer, no? però que és la, la, la gran distància que hi ha entre, entre la trobada i la suma d'individus. Per exemple, per mi, els públics en general no són llocs de trobada. O sigui, jo ara vinc al teatre i perquè hi faig coses amb alguna gent, em trobo gent, saludo, amics, a coneguts i em dona la sensació que pertanyo o que més o menys... Sí, però jo quan anava al teatre sense haver tingut relació amb ningú del món del teatre, era un individu o com a molt un individu que anava amb algú altre, perquè a més has d'anar de dos en dos, perquè si no quedes molt malament quan vas als llocs sola, no? a formar part d'un públic d'individus consumidors de cultura. Per tant, dir que el teatre és un espai de trobada ja necessitaria una gran discussió. Ho és pels que fan teatre i pels que s'hi troben amb els seus coneguts, pels que anem de públic massiu, i això podríem parlar de de festivals de música, podríem parlar del que són realment els públics i els consumidors de cultura de molts tipus, eh? També el visit... com fas que el visitant de museu no sigui un àtom no? que consumeix experiències, sinó que sigui realment algú que pot arribar a deixar-se trobar, perquè per mi trobar no és anar a consumir, és poder-se deixar trobar. No? I deixar trobar, tu dius, jo vull expressar tirant tomàquets, vol dir això, és a dir, deixar-se trobar vol dir deixar-se alterar. Clar, si, si res t'altera, sinó que només pots dir m'agrada o no m'agrada en el tema del consum cultural, o voto X, Z, I en la participació política, que seria un altre tema al qual podríem dedicar molt, molt, de, no? molt, de, molt, de, molt de tema en funció del que has dit, és a dir, quina diferència hi ha entre la trobada com a condició d'una vida política, no? de la decisió col·lectiva, 
trobada dissonant, alteradora, trans en aquest sentit, tot això, o el que és la codificació de la participació política a través del vot, de l'enquesta, de l'expressió codificada d'opinió, etcètera, etcètera. O sigui que tenim tota una sèrie realment de maneres d'haver, diguéssim, sí, esterilitzat la vida col·lectiva sense que hàgim deixat de fer, diguéssim, com si féssim amb altres coses, decidir políticament, consumir cultura, anar als llocs, etc. Què passa que ara aquestes maneres d'estar junts que reconeixíem com l'estar junts han estat Bueno, ara tenen uns horaris més estrets, estem més tancats a casa, però jo ho preguntava molt al principi de la pandèmia, als amics, a la gent, però realment pensàveu que estàvem tan junts? Quan estàvem junts? Perquè a mi em sembla que no, que no, no estàvem molt junts, ni gaire junts, estàvem molt sols, encara que una mica més apretadets i una mica més moguts, però aleshores això també és una cosa que hauríem d'entrar seriosament en cada un d'aquests àmbits. I tenim l'ocasió, precisament perquè se'ns ha alterat, de veure que no estàvem junts. Jo puc explicar sobre aquest tema d'un teatre salvatge que crea una trobada, una experiència que potser les últimes experiències que s'han viscut en Catalunya era una obra meva, no sé si us sona el Selma Sabaix, 2008, un escàndol en Figueres. Ràpidament, volia tractar del terrorisme i passa en un avió, hi ha els passagers i tot el rotllo d'un avió, no entro en la història, sinó que el director, Josep Pere Peiró, realment amb molts talents, va pensar un escenari com aquest, dos gradins, i al mig va crear l'avió, amb una tela que el passager, el públic, poden veure el que és dins de l'avió, però els que estan dins no poden veure. I què fa Pere Peiro? Abans que comenci l'obra, va buscar a gent i separen. Si vas a una parella, pren, per exemple, el marit dins de l'avió i la dona serà fora. O si són amics, llavors tu veus, per exemple, la dona o el marit veu la seva parella dins qui viurà. És bastant violent el que passa. Llavors, realment, es crea aquesta sensació que un membre de la teva família està vivint allò dins de l'avió i tu estàs ahí mirant. Però com no era suficient, jo en aquesta obra vaig crear, vaig fer, volia reflexionar sobre la violència i vaig fer com una metàfora de la violència que fem sobre els animals, que degoiem, no? Sabeu que en el món musulmà cada any degoiem el xai, etcètera, etcètera. I vaig fer que un dels personatges tingui aquestes memòries d'aquest ritual. Cada vegada surt aquesta voz com divina on ell explica totes aquestes fases molt codificades d'aquest ritual. Jo pensava que el Josep Pere Peiro farà com ombres xineses o alguna cosa per... No, no, ell ha dit que aquest és el que m'interessa, necessitem degollar un xai en el teatre. Ho va fer. És increïble. Cada vegada. Llavors, sí, el que passa és que hi havia els gradins aquí i un escenari aquí. I quan hi ha una escena dins de l'avió, després para l'escena i s'il·lumina l'escenari. I ha trobat un carnisser marroquí que fa una feina, degoi el xai i el cap de l'obra, l'obra dura una hora, tens el xai en trossos amb el pèl penjat, clar, el que fan els carnissers, que saben fer aquesta feina d'una manera metòdica, etc. Jo pensava que serà un... No podia ni creure el que estava passant, però ho ha fet. I ho va fer 18 funcions. Va girar per tota Catalunya. I què passa? Cada vegada, quan parlem amb els públics, la sorpresa que he tingut és que el públic deia és que no hem viscut la violència d'aquest ritual que era molt ancestral, que a més aquest carnisser marroquí ho feia de la manera, amb espiritualitat, que la violència era el que passava dins de l'avió, tot allò entre el pilot i el terrorista i el passager, etc. Era realment 
passava amb la gent. I fins, fins, fins que un dia arriben a Figueres i mentre estaven preparant de matar el xai, perquè sempre ha de matar el xai abans de l'obra. Vale? Perquè no, no pot matar-lo, llavors matar, ma, fa que l'actor actui com si mata, però el xai ja està matat mitja hora abans. Per, perquè ha de matar-lo no molt abans, no molt abans per poder de, de, de pujar, no? <laughs> Bé, bueno, és tot una tècnica. Llavors passa que en uh, un moment de fer-ho era en un pati del teatre, una dona uh, des del seu immoble veu això <laughs> i crida a la policia i venen totes les associacions de, de defensa dels animals i això va crear un escàndol amb molt, la premsa i tot. I, i això va donar fama a la, a la, a la obra i que tots els teatres diuen volem però no digo això. I el Josep Pera va dir, no, no, si jo no puc fer el meu concepte, no, no, no faré. I jo penso que aquesta experiència era potser l'última on, on hi havia una, una apuesta de, realment per un teatre de, que, que pugui crear aquest tipus d'emocions. I, de, i bueno, i que, i que ara passa que ni, no es pot ni utilitzar un animal sobre l'escena. No es pot. Hi ha tanta limitació que no sé. <ríe> Jo tenia una pregunta de, eh, sobre el que ens, se'ns està portant i el, la conversa i el pensament sobre la trobada i, i sobre el, el, la condició de deixar-nos alterar o no eh, per, aquesta, per aquesta trobada. Jo tenia la pregunta de... Abans, Lara, tu has esmentat eh, el concepte de tempesta emocional i és com que l'has, l'has esmentat molt breument i m'agradaria saber una mica més sobre aquest concepte, si poguessis. Sí, eh, he citat una frase del, del no sé si dic, Rainer Maria Rilke, vale? si algú el pot dir millor que jo, sisplau, I, i que diu això, que quan dues persones es troben esclata una tempesta emocional en el sentit que totes les teves emocions, eh, si es produeix aquest intercanvi, aquest, aquesta trobada, es posen en joc. Eh, es mouen i es mouen d'una manera tempestuosa que no pots controlar no és un, no és un ai, bueno, si, hi ha, si hi ha el control i hi ha tal ja no s'està produint la trobada hi ha, hi ha una tempesta perquè se és això dels tres vincles no? per posar un exemple no? se t'està posant se t'està movent l'amor, se t'està movent la discrepància se t'està movent el coneixement el desconeixement Estàs dialogant, els coneixements de l'altra persona estan dialogant amb els teus coneixements el, 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 que, el que t'han ensenyat el que eh, entra en tempesta perquè es posa en crisi no? és com una manera de dir et poses en crisi, però d'una manera positiva, no m'agrada aquesta paraula, però d'una manera que promou creixement, que promou, que, que promou moviment, no? que, que és, ostres, eh, és en aquest estat fràgil, en aquest estat de crisi, de, de, de valors i de, i de quadriculaments no? i d'àtoms que, que, que es produeix el creixement i l'aprenentatge. No? I per això aquest concepte de tempesta, que tempesta la veiem com un fenomen meteorològic que, ai, que plou, però és més el, imagina't la tempesta bonica, de, de, de rajos i de vent i de pluja, doncs que això està passant dintre teu, no? I et deixa, et deixa diferent, et, de, et fa una transformació. Mira ja. Hola. No, jo per bueno, apuntar i vull, fer una, vull, vull anar a parar al contrari de la cosa, jo dic que el, el, meu, eh, el meu sumum d'aquella vida d'abans, que en el fons no era tan meravellosa i que estàvem més separats del que ens pensàvem i tot, a part de fer el trenet a la festa major en el meu poble, és Jiuar, que és aquesta residència d'artista que vam crear amb l'Ahmed, no? i que precisament era un lloc era un espai i un temps, Jiuar. Era una residència, és a dir, era, era una casa, era un espai d'hospitalitat en el que podíem passar coses i passaven. A vegades sí, a vegades no. no? Però 
però sobretot van passar coses, perquè era un espai que estava fet per això i que estava pensat per això. Llavors, bueno, interpel·lo a l'Ahmed perquè hi va haver-hi un jiuar, però hi va haver-hi un vell i una balena, i a mi m'agradaria que expliquessis aquesta balena, què és aquesta balena, perquè abans has parlat de l'atomització i tot això, m'agradaria que expliquessis la balena, que jo entenc que és el teu súmum de l'atomització aquesta que estem patint. Explica-lo tu, si us plau. Segur que tens una idea. És a dir, l'espoiler de l'última escena del vell i la balena. Penso que és molt interessant que agafis de nou aquesta imatge. No sé, la veritat que te refereixes. Jo he utilitzat la balena com l'epígraf, no es diu, epígraf de l'obra. És una cosa que ara veig i em fa una mica, però fa... 20 anys que vaig escriure, era un moment potser difícil en la meva vida, vaig escriure que mentre que els ramats de vells eren degollats al sur, les balenes eixuen a la plaja, sortien suïcida a la plaja. Era una imatge així, entre vells degollats i balenes que... I, de fet, era com si el B, el ramat del B, era com un símbol en el meu cap del sur, tot aquest món de genocidi, de món de... sempre d'aquests problemes de, diguem-ne, de grups, de guerra, de... La balena era per mi com el símbol del nord, de l'Occident, que és... dona sensació de potència, però és molt fràgil i acaba sempre morint i no sabem ni per què. No se sap les balenes perquè de cop i volta es tiren sobre la platja i no volen tornar. Era això, no sé si et refereixes a aquesta idea, a aquesta imatge apocalíptica. Sí. Alguna paraula més? Estem també sobre l'hora molt puntual. Sí. Fem aquesta última i ja tancarem. Hola, bueno, gràcies. Molt interessant. I m'he quedat en la idea del no lloc que heu comentat, sobretot al principi, i em sorgia la pregunta de si aquest món ja mateix que habitem, diguem, el planeta del que formem part, si tota aquesta idea de la la crisi climàtica que tenim, si realment no està convertint aquest món ja en un no lloc mateix. Vull dir, perquè el temps, que abans pensaven que era infinit, ara ja no ho és, i les velocitats d'aquest temps depenen de les notícies o de la vida mateixa que desapareix o tal. I després l'espai en si és com que no es pot atomitzar perquè vivim en un món cada vegada més relacional, no? Queda molt clar amb la crisi climàtica, però al mateix temps no té sentit aquesta idea de lo global, no? Del món com una cosa que està allà i que és ajena a nosaltres, no? I això és més que dat si... Perquè això és un... Penso, tenim un problema, no? Vull dir, perquè si el planeta en si mateix ja és un no lloc, no? És a dir, tot el global és un no lloc, doncs... No sé com construir llocs des d'aquí, no? No sé si t'he sentit. Jo penso que és una pregunta estupenda per tancar en cercle una mica la reflexió que hem fet i, per tant, si voleu acabar vosaltres donant una resposta o una reflexió. A mi, un cop més, me fa pensar en quan ha dit... El temps abans era infinit i ara no. I penso, és que no era infinit abans el temps tampoc. Però no, no, hi ha un punt que penso, ostres, és veritat, està en perills, això s'està convertint en un no lloc, però potser ja ho era un no lloc. Però la diferència és que ara tenim l'oportunitat de tenir consciència i de començar-ho a dir, i de començar a posar paraules a això i a compartir-ho i a no viure en una espècie d'infinitud temporal de creixement i de estem molt bé, estem molt bé, ens trobem, mogollon, mogollon... I potser aquest no lloc, des d'aquest no lloc, ens podem trobar 
i anar amb aquest baixellet en aquestes tempestes emocionals que anem trobant i perquè estem tots a... És molt bonic quan... Bé, jo almenys em passa que per mi és molt gratificant quan veig que que el món, que totes i tots anem pensant les mateixes coses, però dites amb altres paraules, però que estem connectades i connectats i que ara estem obrint d'alguna manera els ulls en aquest món difícil, però que estem obrint bastant els ulls i estem pensant i tenim una capacitat prodigiosa de pensar i crec que tenim això davant, que ho podem aprofitar. Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, sobre el tema del clima y la planeta, ya, sí, claro. ya no. Eh, es, eh, claro, es eh, la única esperanza y de pensar que, que eso es tan grande que nos ha hecho arribar a, 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 bueno, a la cuestión de la super, supervivencia ¿no? de la especie humana. No es de la especie humana, porque la Tierra seguirá sin nosotros, <ríe> sin problema. Eh, Esperem que això pugui crear algun, no?, algun... Però el problema, penso que... Jo he fet una reflexió una mica sobre aquest tema de... Per què ens... Ok, tot conceptualment diem que és un problema, el planeta, però no ens, diguem-ne, podem dormir la nit, no? No crea un... I penso que una de les raons és perquè... En canvi, per exemple, altres conceptes com la nació no sí que crea alguna cosa, no? Sens l'himne del teu país hi ha alguna cosa que passa. O una altra pertenència que pot ser. Però la pertenència a la planeta, a la Terra, no crea... Jo penso, l'explicació que em dono a mi mateix és que totes aquestes pertenències que funcionen és perquè sempre hi ha una altra, hi ha l'inmic. La nació, com s'ha fet la nació? Perquè sempre hi ha guerra amb l'altre que no és de la nació. I això crea com un efecte de... I això m'imagino bé des de la prehistòria, els ramats de gent que sempre estan contra l'altre. I ara estem en aquest món contra qui? Sense l'altre. Sí, potser dic si hi ha... Potser per això en la ciència ficció sempre construïm aquests extraterrestres perquè desitgem que hi ha l'extraterrestres, perquè ens obligaran de cop i volta a sentir alguna cosa per aquesta terra. Però fins que arribin aquests... Hem de trobar alguna altra, no sé. El virus. No, clar, podem anar cap a fora o podem anar cap a dins, no? Podria ser, però em sembla que més aviat també fa que que ens reterritorialitzem amb bombolles. Això no ajuda. Jo tinc un amic que ha escrit una novel·la. Són els humans que van, al final, van destruir tot i van anar a una planeta, Mars o no sé on. I va ser que comencen de nou. I de cop i volta, a poc a poc, descobreixen traces de vida en aquesta planeta per arribar al final, que eren els humans que han començat deja a Mars, que van destruir-ho, van venir a la Terra. I ara és un cicle que... Bé, sempre sap greu posar final a aquestes converses, que és evident que no són un final, sinó que, com deia ara la companya, ara seria la conversa que podríem continuar ja en l'estat aquest que estem ben bé de d'estar-nos parlant, però bé. I sense mascaries? Nosaltres ho tenim fàcil, no és el mateix. Per tant, posem un punt i seguit aquí. Ens tornarem a trobar els qui vulgueu d'aquí un mes i si no, de les aquestes trobades incertes i parcials, però sempre possibles, esperem que es donin allà on siguin possibles en aquests veïnatges que podem anar compartint. I fins aviat. Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies. Gràcies.